Muy buenas desde Androidsys. Hoy os vamos a enseñar las tres mejores aplicaciones que podemos instalar en nuestro Samsung Galaxy Note 10 Plus y otros Galaxy de la llamada suite Samsung Lock. Vamos con esas tres aplicaciones para poder personalizar la experiencia que nos da este gran teléfono. Estas tres aplicaciones son Parque Temático o Zen Park, Sound Assistant y One Hand Operation Plus. Empezamos este vídeo con Parque Temático, una aplicación que nos va a permitir personalizar un tema y crear uno nuevo. Esto significa que vamos a poder retocar todas las partes del Samsung Galaxy Note 10 para darle ese aspecto personalizado. Así que bueno, es una aplicación que podemos instalar desde APK Mirror, Theme Park, luego se instalará como parque temático y aquí podemos diseñar un nuevo tema. Como podéis ver, nos, puede, nos pide un fondo de pantalla actual, que es el que tenemos, ¿vale? En este caso, yo es que tengo el Dragon Ball que es bien bonito, y aquí tenemos todas las opciones para poder personalizar. Por ejemplo, aquí abajo, vamos a hacerlo de forma rápida, ¿no? Para, para luego pasar a las otras dos aplicaciones, podemos elegir color, ¿no? Por ejemplo, vamos a color, y veis que aquí tenemos la previsualización de cómo quedaría en las distintas partes que nos interesa, ¿vale? Lo que es el, la pantalla principal, el home, luego las, eh, las notificaciones, y luego, bueno, los mensajes, ¿no? Por ejemplo, entonces, le damos aquí a un color, y nos cambia totalmente lo que sería el esquema de colores, le damos al verde y lo cambia totalmente, es cuestión de ir probando, luego podemos ir personalizando cada uno de esos aspectos en estas pestañas. Quizás uno de los aspectos más interesantes y que más me gustan es el estilo, ¿vale? Porque ya tenemos un esquema de colores ya preconcebido y nos va a ahorrar el que tengamos que estar personaliz personalizando cada uno de los elementos. Le damos por ejemplo a este y ves que nos pone las burbujas de los chats en negro, las nuestras en verde oscuro, le damos por ejemplo a este por ejemplo y cambia totalmente. Lo mismo pasa con la sección de tiles o de accesos rápidos de notificaciones, ¿no? También podemos mirar, ¿no? Cómo quedaría la aplicación de teléfono, en la de reloj y la verdad que Parque Temático es una de las mejores aplicaciones que tenemos para nuestro Samsung Galaxy Note 10 y que nos va a permitir darle ese aspecto propio que si sabemos jugar con el tema de los colores, incluso los iconos, vamos a tener una gran aplicación con la que darle ese puntillo extra y poder enseñar nuestro móvil ante otros Galaxy y diferenciarlo. Vamos a la siguiente aplicación. La siguiente aplicación es One Hand Operation y esta aplicación sí que es verdad que con Android 9 le podemos sacar más, más uso, ¿no? Ahora con Android 10 y One UI 2.0, pues como tenemos los gestos, ¿no? De echar para atrás, el, la pulsación alargada hasta el centro, ¿no? Pues bueno, eh, podemos prescindir de ellas, pero aún así le podemos sacar ese punto interesante, ¿no? La abrimos... Para que nos entendamos, Juan Han Operation Plus nos va a permitir poner un controlador en los laterales de la pantalla, ¿vale? Tenemos un controlador en el izquierdo y otro en el derecho, que podéis ver aquí como desde la izquierda podemos hacer un gesto y accedemos a la tecla de retroceso, tecla reciente y tecla de retroceso. Estas son como está configurado de forma predeterminada. Podemos cambiarlo para hacer la acción de retroceso a cualquier Acción, por ejemplo, gesto de izquierda, gesto para diagonal arriba o diagonal abajo. Lo mismo sucede con el controlador derecho. Podemos pulsar aquí. Veremos cómo tenemos los desplazamientos cortos, que también tenemos opción de desplazamiento largo y también podemos personalizar el ancho, el largo, eh, la visualización con la opacidad. Pero vamos, que le damos, a, por ejemplo, a recto izquierda, ¿no? Bueno, en diagonal hacia abajo, hacia arriba, y tenemos todas estas opciones, ¿vale? Inicio, reciente, menú, pantalla de aplicaciones, aplicación anterior panel de notificaciones... Como podéis ver, tenemos una gran lista de acciones para poder personalizar esos gestos. Y eh, gracias a One Home Operation, pues podemos darle ese puntillo extra de acciones a las que a lo mejor con las propias por defecto que vienen en Android 10 no nos acaban de dar lo que necesitamos. Es una gran aplicación que tenemos desde la Google Play Store de forma gratuita y que os recomendamos desde Android 6. Vamos a la siguiente. 
Pasamos a Sound Assistant. Esta es otra gran aplicación de esta suite que tenemos de Samsung Lock y que la verdad que, bueno, mmm, le va a dar ese punto extra a todos los controles del sonido, ¿vale? Eh, a mí lo que me gusta mucho es el poder cambiar los volúmenes de pasos, ¿no? Porque es verdad que si bajamos el sonido, para que lo veáis, ¿no? El salto que da es bastante grande, ¿no? Entonces, si digamos que lo ponemos al 2, entonces necesitaremos más pasos para poder bajar. ¿Esto qué significa? Que podemos controlar mucho mejor el volumen cuando está bien bajo o bien alto. Pero no solo esto, también podemos cambiar escenarios, ¿vale? Personalizar el sonido del teléfono para distintos momentos del día, por ejemplo, ¿vale? Más que los tenemos preconfigurados para casa, por ejemplo, de 6 a 11, en trabajo, en activo, ¿no? Por localización. La verdad que esto es muy interesante. Va un poco lo que han sido las rutinas de Beast Buy, ¿no? De, de Samsung. Luego también tenemos el botón flotante para este asistente de sonido, controlar el volumen multimedia, por ejemplo. Luego, los volúmenes de aplicaciones individuales. Esto nos permite asignar a una aplicación en concreto un volumen siempre determinado, que nos puede venir muy bien, para, por ejemplo, para WhatsApp, para cambiar el de Telegram porque nos interesa más, por ejemplo, Instagram, quitar el sonido. Bueno, también tenemos los ajustes avanzados de Sound Assistant y, bueno, que esto ya eh, puede ser algo más especial, ¿no? Por ejemplo, podemos cambiar de estéreo a mono cuando escuchemos con un oído, aplicación de multimedia favorito, ¿no? Controlar la música con el volumen, por ejemplo, si hacemos selfies con el palo, podemos reproducir y grabar el sonido con los altavoces y el micrófono del teléfono cuando se conecte un palo selfie, y luego las alertas para auriculares o invertir el estéreo. Otra de las opciones interesantes que tenemos con esta aplicación es el tema de sonido de aplicación dual. Y esto nos permite que aplicación pueda reproducir audio al mismo tiempo que otras aplicaciones. Por ejemplo, si queremos jugar a PUBG y escuchar música, pues podremos hacerlo al mismo tiempo, ¿no? Y la verdad que es otra de las opciones interesantes. Y bueno, eh, con esta serie de características vamos a acabar el vídeo y os citamos para el siguiente en Androidsis. Comunidad Androides.